Открытая трибуна. В Одессе растет уровень уличной преступности. Количество разбойных нападений и грабежей за первые два месяца выросло вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. С чем вы это связываете? Мне кажется, связано напрямую с экономической ситуацией в стране и в городе в частности. С удорожанием жизни, с сократившимся количеством рабочих мест. Я все-таки думаю, может быть, из-за того, что какая-то, может быть, амнистия была, или людям стало очень-очень прямо тяжело жить, так что они вот начали... Я вот недавно сына моего тоже там сняли цепочку золотую, буквально там месяц назад отобрали телефон. Ну, как бы, это тоже мы тоже как-то пострадали от этих ну, грабежей и нападений. И самое обидное то, что наша милиция, она... Ну, очень мало как бы находит таких людей и очень плохо реагирует на это. Это удивительно, потому что у нас открыли новую полицию, набрали людей. И я думаю, что в связи с этим контроль должен быть более высокий. Такой высокий уровень преступности у нас, потому что у нас плохое воспитание нового поколения и низкий уровень жизни. Почему вырос уровень преступности? Возможно, из-за моментов, те, которые происходят на Донбассе. И в связи с законом, который как бы день за два. То есть, ну, как бы глуповато это. Много вышло. Ну, я думаю, что правительство как бы объявило амнистию, так как кризис в стране, кормить людей нечем. Повыпускали очень много заключенных. А среди заключенных, ну, кто-то хочет чего-то там в жизни своей поменять. Ну, а большинство не хочет. Люди нищают, им больше нет куда брать деньги, работать негде. Ну вот, это, это закономерность, это ниоткуда не берется, это стабильно. Чем ниже уровень жизни в стране, тем больше преступность. Денег у людей нет и не предвидится, поэтому у людей просто э, наступил такой акт отчаяния. И те, у которых не очень с духовностью, что они делают? Они берут ножик или они берут дубинку и идут соседей грабить, например. С обнищанием людей. Поэтому люди берут там, где можно взять деньги, где нельзя даже взять. Поэтому дальше... Политика нашего правительства, если будет продолжаться такая же, то преступность возрастет еще больше. Связываю, что людям работать негде. Народ, как говорится, голодный, холодный. И наверняка уже люди идут или в тюрьме сидеть, или вот так вот ограбить людей. С моей точки зрения, она прежде всего это как... Порождение человека, то есть э, дисциплина. Э, то есть с моей точки зрения упала дисциплина. То есть а почему упала дисциплина? Потому что упал контроль каких-то органов. Вот и все. Безнаказанность. Обещают наказывать, ничего не делают. Полиции новые собрали. И сколько слышу отзывы на них, никакой качественной разницы. Ситуация в стране нестабильная. Бедность растет. Конечно, люди склоняются к преступности. Беженцы с военных регионов, с Крыма. И для того, чтобы поддерживать порядок, нужно какие-то усилия прикладывать, никто этим не хочет заниматься. Открытая трибуна.